Hi, my dear competitors friends. This is Mahindra Agrawal, Arithmetic, Reasoning and Pure Maths faculty. Progressions and Pure Maths sambandhinchina questions. Monna Telangana essay lo oko prelims lo oko question ichindu. Next AP Constable lo three questions achne. Next tarata AP essay lo one mark achindi. Next DAO lo two questions achne. Ante mains lo one nunchi two marks ani the expert cheyachu Telangana essay Constable lo. AP essay Constable lo kora two nunchi three marks ani the expert cheyachu. Kabati yeh progressions ko sambandhinchina questions ichina puru. Manam ela saal cheyali. Ante formula prakaram cheste easy ho sada. Leda manaku form Formula प्रकारण का कौन-कौन लाजिक द्वारा चेस्टे इजी का वस्तुतः नहीं थी वो कसार तेल्स कुंडम प्रोग्रेशन संटे स्ट्रेड उल्लंघन करने का दम अंटे कर आरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन चुम नेक्स्ट जामेट्रिक प्रोग्रेशन कौन चुम तरह ता हार्मोनिक प्रोग्रेशन्स कौन चुम ये वन ये कड़े निर्च कुन्ना मनम 9th class, 10th class लो ने नेर्च कुन्नाम अंटे अंक स्टेडी, गुन स्टेडी, अरात्मक स्टेडी उक वेला state syllabus एवरेते चदियो नाट लेते वालकु 10th class लो 6th syllabus उन्टदी इप्रोग्रेशन सम्बन्दीचिन questions कावट्टी आलडी मनम अकड़ नेर्च कुन्नाम कावट्टी मन एंटी प्रोग्रेशन संबंधित ना क्वेश्चन और सारी अब्जर चेंडी ये विधंगा साल चेली इन तवर को मेरी ये विधंगा नेच कुनरों इपुरी ये विधंगा नेच कॉले विदाउट पेन तोटी एला प्रॉब्लम सने दी साल चेली लेदा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लो आंसर सने दी एला साल चेली और कसार चोरण्डी ये मिचिंडों इन � 12th term is 38 and mention 38 mention we will do then find the 50th and 15th term in one anka study we will do 6th and 15th and 15th and 15th and 15th and 15th we will do 15th and 15th and 15th we will do 15th and 15th and 15th we will do 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 15th and 15th and 15th we will do 15th and 15th and 15th we will do 15th and 15th and 15th and 15th and 15th and 15th अनेक एला साल चेस्टम वो कसार चूस नट लेते हैं माना कुछ T N टर्म अन्नम T N टर्म अंटे ये विधंग रास्ता मंटे A plus N minus one into D अनि नेच कुन्नम N तो टर्म रहा वाला अंटे वो के ना जनरल का माना में विधंग रास्ता मंटे T ten अन्ना मान कोण्डी T ten अंटे रास्तम A plus ten minus one into D अंटे इन ता A plus nine D अनि रायली वो के वेला माना कावल सिंदी T ninety nine अन्ना मान कोण्डी a plus अंटे one decrease है तेरी ninety eight to d and रायली लेदो ना कुछ t thousand day का वाली thousand day का वाला अंटे a plus triple nine into d अने रायली ये अंटे दी n अंटे n दी अंटे nth term n नवा पदं कन को वाला अंटे मानो far plane दी use चेसम अगर अब इन तम उन्हों मानम school level लो मरी ये अंटे ये अंटे दी अंटे first ये अंटे इंटर अंटे first term अंटम फर्स्ट टर्मे कदा फस्ट टर्म अंटेमें मोदी पदम अम मोदी पदम अम ओके तरवा इंकोटे इकड़ डी अंटे डी अंटेदे डिफर अनाम डिफर अटुनाम डिफर अंटे तेल पदांतर पदांतर अटम ओके पदांतर अटम लेने कौलेंटे T2 लेके लिए T1 आना तीसे एंडी, next to T3 लेके लिए T2 आना तीसे एंडी, लेदा T100 लेके लिए T99 आने दी तीसे एंडी, ये विधंगा फर्स्ट तो मानक बेसिक तेलसी नट लेते, आ प्रॉब्लम्स आने दी एला साल चेली, मानक आल डे तेलसी नी, T एन एंटेंड दी, एन A प्लस एन माइनस वन इनटू D आन कुन्नम, next to A एंटेंड दी अंटे फर्स्ट टर्म आन कुन्नम, next to तरवाता D एंटेंड ये में उन कुन्नम डिफरेंस आन कुन्नम, तरवाता D क्वेश्चन काबटी मनम ए विधंगा साल चेस्टम इपुर प्रॉब्लम चूस नट लेते ए मन मेंशन जैसे निकड़ाम आर ओवा पदम अन्नडू आर ओवा पदम अंटे ए विधंगा रास्ता मंटे ये प्लस फाइव ये केदा अंटे टी सिक्स एन रास्तनम इधि मेथड वन अन्न कुंटो ना मेथड वन अन्न इधि एला रास्ता मंटे टी सिक्स ए केदा टी सिक्स अंटे मीन लेवल अन्नडू काबे टी विधंग रायली ए प्लस लेवेंडी इज़ इक्वल 
38 అని రాయాలి తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు t15 అన్నాడు t15 అంటే ఏం రాయాలి a 14d అన్నాడు ఇప్పుడు మనం వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి a అంటే ఏదని కనుక్కున్నాం తర్వాత d అంటే కనుక్కున్నాం తర్వాత మనం వాల్యూ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడికి నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే చూడండి ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమేమి మెన్షన్ చేసింది అంటే a ఇచ్చిండు తర్వాత d ఇచ్చిండు కాబట్టి ఆ విటిని సాల్వ్ చేయాలి సాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి ఏ ఏ విధంగా రాస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడే రాస్తున్నాం ఏంటిది a 5d అన్నాడు a 5d ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ తర్వాత ఎంత 20 అన్నాడు నెక్స్ట్ తర్వాత a 11d అన్నాడు ఎంత ఇచ్చిండు 38 అన్నాడు కాబట్టి నేను మైనస్ చేస్తున్న మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ a a క్యాన్సిల్ కాబట్టి 11 లకి వెళ్ళి 5 తీసేస్తే ఇది మైనస్ 6d తర్వాత మైనస్ 38 20 అంటే ఎంత మైనస్ 18 కాబట్టి మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ 6 1 ja 6 3 అంటే d ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది డీజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ సబ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా ఏ ప్లస్ ఫైవ్ డి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ డి అంటే ఎంత త్రీ కాబట్టి ఫైవ్ త్రీ జా ట్వంటీ అని రాస్తున్నాం ఏ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ట్వంటీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ట్వంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వచ్చింది డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది ఏ ప్లస్ ఫోర్టీన్ డి అన్నాం ఏ అంటే ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ డి అన్నాం కదా డి అంటే ఎంత త్రీ కాబట్టి ఫైవ్ అలా అనే రాస్తాం ఫోర్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ఫార్టీ సెవెన్ వచ్చింది ఈ ఫార్టీ సెవెన్ అనేది ఏంటిది టి ఫిఫ్టీన్ టి ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్త్ టర్మ్ అన్నాడు ఫార్టీ సెవెన్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇలా సాల్వ్ చేయాలి ఇది జనరల్ మెథడ్లో రాస్తాం జనరల్ మెథడ్లో రాస్తాం మరి ఇదంతా చేయాలంటే మనకు మోర్ దాన్ వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది కదా మోర్ దాన్ వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ అనేది ఎలా అటాక్ చేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి టి సిక్స్ అంటే ఏంటిది సిక్స్త్ టర్మ్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఫైవ్ డి రాయాలి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ ప్లస్ లెవెన్ డి అని రాయాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఫోర్టీన్ డి అని రాయాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏ ఏ క్యాన్సల్ చేస్తే డి అనేది వచ్చింది డి యొక్క వాల్యూ త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ డిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఫైవ్ వచ్చింది మనకు ఏ వచ్చింది డి వచ్చింది కాబట్టి ఎంత టర్మ్ కనుక్కోవాలి ఫిఫ్టీన్త్ టర్మ్ కనుక్కోవాలి ఫిఫ్టీన్త్ టర్మ్ అంటే ఏ ప్లస్ ఫోర్టీన్ డి కాబట్టి ఏ అంటే ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది డి అంటే త్రీ వచ్చింది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ సెవెన్ ఇది జనరల్గా చేస్తాం అందరు చేసేదే మరి మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి వితౌట్ పెన్ తోటి ఎవరైతే నంబర్ సిరీస్ మనకు రీజనింగ్లో నంబర్ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్ నంబర్ అనాలజీ లెటర్ అనాలజీ దీనిపైన మనకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఇచ్చింది ఎంత టి సిక్స్ అన్నాడు అంటే ఎంత సిక్స్త్ టర్మ్ ట్వంటీ అన్నాడు నేను దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తున్నా అంటే చూడండి సిక్స్ ఇంటూ త్రీ అని రాస్తున్నా ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ జాట్ ఎయిట్ ఎంత ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ఏ కదా నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు టి టువెల్ అన్నాడు టి టువెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని మెన్షన్ చేసిండు థర్టీ ఎయిట్ అంటే ఏ విధంగా రాస్తున్నామంటే చూడండి ఓకేనా ట్వెల్వ్ త్రీ జా థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ అని రాస్తున్నా థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ రాస్తున్నా ఇప్పుడు ఏం రాయాలి టి ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు మరి టి ఫిఫ్టీన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఇక ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎంత ఫార్టీ సెవెన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ ఆల్రెడీ మనం నంబర్ సిరీస్ అనేది చేసాం కాబట్టి ఇక డైరెక్ట్ అనేది సాల్వ్ చేయాలి ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎంత ఫార్టీ సెవెన్ వితౌట్ పెన్నే కదా ఇత ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేయాలి లేదా మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ అయితే వితౌట్ పెన్ తోటి సాల్వ్ అనేది చేయగలుగుతారు ఓకేనా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్
థర్టీ ఫైవ్ ఇచ్చిండు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది టి ట్వెల్వ్ అన్నాడు మరి టి ట్వెల్వ్ అంటే ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం చూడండి ఎయిట్ ను ఏం చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చిందంటే ఎయిట్ ఫోర్ జా థర్టీ టూ మైనస్ ఫైవ్ చేసాం ఎయిట్ ఫోర్ జా థర్టీ టూ మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ మైనస్ ఫైవ్ ఫార్టీ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ కదా ఇక్కడ కూడా రాసుకోవాల్సింది ఎంత ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏం రాస్తాం ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఏంటిది ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటిది ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఫార్టీ త్రీ మరి ఫార్టీ త్రీ అంటే ఏంటిది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే సేమ్ మళ్ళీ టి త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిండు టి త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చిండు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ తర్వాత టి సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ సెవెన్ అని ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది టి ఫైవ్ అని మెన్షన్ చేశాడు దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తాంటే చూడండి త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అని రాయచ్చు తర్వాత ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది కదా సెవెన్ ఎయిట్ సా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మరి ఇక్కడ ఏముంది ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ సా ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫార్టీ వన్ మరి ఫార్టీ వన్ అంటే ఏమొచ్చింది ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఏంటిది ఇక్కడ లాజిక్ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ త్రీ ఎయిట్ సా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ సా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ తర్వాత ఫైవ్ ఎయిట్ సా ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటిది ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ కదా డైరెక్ట్ వితౌట్ పెన్ తోటి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇంకొక ప్రాబ్లం లాస్ట్ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏమని మెన్షన్ చేశాడు టి ఫైవ్ అన్నాడు టి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నాడు నెక్స్ట్ తర్వాత టి లెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ సిక్స్టీ ఫోర్ అన్నాడు తర్వాత టి ఎయిట్ అంటే ఏంటిది కావాలి ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి ఏం చేసినామంటే మన కరెక్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైవ్ ఫైవ్ జా అని రాయచ్చు లెవెన్ సిక్స్ జా అని రాయచ్చు లెవెన్ సిక్స్ జా సిక్స్టీ సిక్స్ అని రాయచ్చు కాబట్టి లెవెన్ సిక్స్ జా కాబట్టి ఏ విధంగా రాస్తున్నాం అంటే ఫైవ్ సిక్స్ జా థర్టీ మైనస్ టూ అని రాస్తున్నాం తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం లెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ టూ అని రాస్తున్నాం మరి ఇక్కడ ఏం రాయాలి ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ టూ ఓకేనా ఎయిట్ సిక్స్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్లోకి వెళ్ళి టూ తీసేస్తే ఎంత ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇక్కడ లాజిక్ తెలవాలి ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ టూ కదా కరెక్ట్ సార్ చూడండి ఫైవ్ సిక్స్ జా థర్టీ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ లెవెన్ సిక్స్ జా సిక్స్టీ సిక్స్ మైనస్ టూ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఆ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ టూ ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ కూడా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో చేయొచ్చు ఒకవేళ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ అయితే వితౌట్ పెన్ తోటి సాల్వ్ చేయొచ్చు దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంక స్టేడీ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి తెలంగాణ ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చింది కాబట్టి దానికి బేస్ చేసుకుని ఇచ్చినాం తర్వాత ఏపీ కానీ స్టెప్ లో ప్రతిసారి మీరు టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత మొన్న వచ్చిన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో చూడండి ఓకేనా ప్రోగ్రెషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ త్రీ త్రీ ఇస్తుండ్రు కాబట్టి దీనిపైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఇలాంటి ప్రాబ్లం చేసిన కావాలా మనకు కొంచెం ఇలా వస్తానంటే యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అవుతాం యాంగ్జైటీగా ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతామో అంటే నాకు మ్యాథ్స్ వచ్చు అని ఎప్పుడైతే అనిపిస్తుందో ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ సాల్వ్ చేస్తాం డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అనేది సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అంటే మ్యా ఏంటిది లాజిక్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ చేయడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా చేయాలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా ఎవరైతే విజయనగరం తర్వాత శ్రీకాకుళం తర్వాత విశాఖపట్నంలో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కు తర్వాత మ్యాథ్స్లో ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలనుకుంటున్నారు వారి కోసమే ఉగాది తర్వాత అంటే ఎప్పుడు అంటే ట్వంటీ 
ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ అంటే మూడు లాంతల దగ్గర ఫ్యాన్సీ స్టోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ లో మనకు బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరైతే అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ కొట్టాలనుకుంటారో ఎస్ఐలు నెక్స్ట్ కానిస్టేబుల్ లో ఫార్టీ ప్లస్ మార్క్స్ కొట్టాలనుకుంటారో లేదా ఎస్ఎస్సి సిజిఏ లో కూడా మనకు కావాల్సింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మ్యాథ్స్ ఉన్నది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ మార్కులు సాధించాలనుకున్నారో వారు మాత్రమే ఈ బ్యాచ్ లో వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి ముందే చెప్తున్నాం సిన్సియర్ మరియు సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ మాత్రమే వచ్చి ఈ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు బ్యాచ్ అనేది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అంటే ఉగాది ట్వంటీ సెకండ్ ఉంది కదా ఆ ఫెస్టివల్ తర్వాత మనకు ఇక్కడ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరైతే బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారో వారు నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ కు లేదా నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ వన్ నైన్ వన్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ కు మెసేజ్ ఆర్ కాల్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోండి ఎవరైతే మనకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో వారు మాత్రమే ఈ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవుతారు ఈ బ్యాచ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఆల్రెడీ చెప్పినాం ఏమనంటే ఒకసారి చూసినట్లయితే మనం ఇందులో ఎక్కడ నేర్చుకుంటాం అంటే క్యాట్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కావచ్చు తర్వాత సిడిఎస్ కావచ్చు తర్వాత సిపిఓ కావచ్చు నెక్స్ట్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏం తర్వాత బ్యాంకింగ్ లెవెల్ ఆ బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే పిఓస్ కావచ్చు నెక్స్ట్ క్లర్క్ కావచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత ఐసిఏఆర్ ఐసిఏఆర్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కావచ్చు తర్వాత స్టేట్ లెవెల్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అంటే హై లెవెల్ అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ మ్యాథ్స్ కావచ్చు నాన్ మ్యాథ్స్ కావచ్చు అంటే బేసిక్ తర్వాత మాడరేట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో నేర్చుకొని ఎస్ఐలో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మార్క్స్ కొట్టాలనుకున్నారో వారి కోసమే ఈ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో ఎన్ని నేర్చుకున్నాం అంటే ఎక్కడ కూడా చెప్పని క్వశ్చన్స్ నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ కు మినిమం నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే క్లాస్ లోనే దాదాపు వన్ నుంచి టూ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత టాపిక్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కానీ తర్వాత మీరు ఎక్కడ యూట్యూబ్ లో కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ చూసినట్లయితే ఇన్ని మోడల్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక మోడల్ ఇచ్చి ఐదు క్వశ్చన్స్ కాదు నంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ అది ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చిన డెసిమల్స్ ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్లు ఇచ్చిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నంబర్లు ఇచ్చినా కూడా మనం సాల్వ్ చేయాలి ఓకేనా అప్లై చేయడం వేరు అంటే ప్రాబ్లం అనేది మనం ఎలా చేస్తామంటే అక్యూరేట్గా చేయాలి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అప్లై చేస్తారు కొంతమందికి ఆన్సర్ రాదు కానీ మనం అప్లై చేస్తాం అక్యూరేట్గా చేస్తాం ఎవరైతే వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మార్క్స్ కొట్టాలనుకున్నారో ఈ బ్యాచ్లో వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి విజయనగరం తర్వాత శ్రీకాకుళం విజయనగరం తర్వాత విశాఖపట్నంలో ఎవరైతే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారి కోసమే ఈ బ్యాచ్ అనేది స్పెషల్గా స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది